Вторая часть – это Александр Межеров. Иосиф Бродский, Владимир Высоцкий и э, дальше десертная для меня часть это Дмитрий Александрович Приков. Вы не против? Александр Межеров э, для меня лично очень, очень важное имя по многим причинам того, как, как отличается его поэзия от других. Не буду рассказывать, наверное, кто-то, кто увлекается поэзией, знает о трагической судьбе финальной части жизни Александра Петровича когда он был вынужден эмигрировать и жил в Нью-Йорке, потом в Портленде. Но вот у меня был случай, я его, по-моему, описываю в книжке «Жизнь в гостях», когда я был дежурным в переделке, не должен был провожать Лилию Юрьевну Брик после болезни, и, и навстречу шли разные люди, там, скажем, Николай Тихонов. Ну, мы таганские, значит, революционеры, все, что, все, чему советская власть устроила порчу, Тихонов или Федин, сосед Пастернака или Либрик по Переделкину, это все люди с порчи какой-то, очень талантливые. Вот Николай Тихонов склонился перед Лилией Юрьевной, прошел по дороге. Она мне объяснила, почему он склонился. А потом шел Александр Петрович Межеров. И дальше мы уже в, в, на даче за самоваром я услышал от Лилии Юрьевны «Веня!» А я, мне кажется, вы симпатизируете очень вот Александру Межерову, который проходил. Я говорю, да, очень. Да, ну, такой четверошный поэт. Она была очень-очень сурова в аттестациях и театра, и поэзии. Ну, это здесь было понятно, потому что этот уровень и Лили Брик, и ее сосед по переделке, ну, Виктор Борис Шкловский, это, это все люди из другой жизни, из другого мира, и по-другому по у них устроено отношение к слову. И если я уже назвал в первой части Гамлет, пер, переводчик Гамлета Борис Леонидович Пастернак, Гамлета, который поставил любимов, и который мы играли. А Лилия Юрьевна рассказывала, что Борис Леонидович Пастернак, э, она была первая, с кем, он, с, че, э, с кем он познакомил свой вот только что свежий перевод Гамлет. И на следующий день он позвонил. Лилия, ты прочитала? Да, Боря, я прочитала. И она мне цитирует, что она говорит. Какую гадость она говорит Борису Пастернаку. Да, Боря, ну, как, как, как и надо было ожидать, это замечательный перевод на немецкий язык. Немецкий язык и у Лили Юрьевны, и у Бориса Леонидовича был первый после русского языка. Дальше английский, естественно, у Пастернака, и у нее французский. И, и я читаю за чаепитием, просто строчку произношу, пар культуры и отдыха имени совершенно не помню кого. Ой, а что это за стихотворение? Я говорю, это Межеров. Правда? Так что все зависит от строчки. Вот. Эта строчка попала. Парк культуры и отдыха имени. Совершенно не помню кого. 
В молодом неуверенном инии Деревянные стенды кино Жестким ветром афиши обглотаны Возле касс утомительно ждут Все билеты действительно проданы До начала 15 минут Над кино моросянка осенняя В репродукторе хриплый романс Весь кошмар моего положения В том, что это последний сеанс Вот это Межеров А еще Межеров Весенний. Ребро! Зачем понадобилось Еве срывать запретный этот плод? Она еще не сознает, но грех свершен, и Бог в гневе. Вселился в змея сатана, и женщине внушал упрямо, что равный Богу стать должна подруга кроткого Адама, а дальше, Боже, стыд и срам, в грехе покаяться не смея, на Еву валит грех Адам, а та слагает грех на змея. Я не желаю знать добро и зло, от коих все недуги. Верни мне, Бог, мое ребро, мы обойдемся без подруги.